আজ নতুন করে আবারও যুক্ত হলাম নতুন একটি ট্রাভেলে সঙ্গে আপনারা থাকতেছেন কেউ কোথাও যাবেন না সম্পূর্ণ উপলব্ধি দেখার জন্য আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করতেছি আজকের এই ব্লগটি অনেক মজার অনেক মজার যেখানে কলারের মধ্যে থাকবো আসলে ক্যামেরার মাধ্যমে আমি আপনাদেরকে সমস্ত কিছু দেখাচ্ছি সঙ্গেই থাকি বাসা থেকে বের হয়েছি বাসা থেকে বের হয়ে রিক্সা করে আমরা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সে যাচ্ছি তো আমি বিষয়টা আপনাদের সামনে তুলে ধরার জন্য আজকের এই টিউটোরিয়ালটা বানালাম আপনাদেরকে সঙ্গে নিয়েই আজকের এই ভ্রমণ তাহলে ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন আপনারা ডিয়ার গায়েস এই প্ল্যানিংটা আসলে কয়েকদিন যাবৎ ছিল আমাদের যে আমরা একটা নদীর উপর ভ্রমণে যাব আসলে অনেক দিন থেকে ইচ্ছা ছিল তেমনভাবে বেড়া হয় না ঈদের পর এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট ভ্রমণ আমি আসতেছি তো সঙ্গেই থাকুন দেখতেই থাকুন আপনারা আমাদের আজকে আমি কি দেখতে পারি সেটা ক্যামেরার মাধ্যমে আমি আপনাদের মাঝে তুলে ধরার চেষ্টা করব আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করে বলুন আর ভিডিওটি কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করতে জানাবেন এখন আমরা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সের দিকে রহনা দিচ্ছি এই মুহূর্তে আমি সোনারগা থানার সামনে আমি আপনাদেরকে ভিডিওটা দেখার চেষ্টা করতেছি আর থানা রোড দিয়ে আসলে বা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সের দিকে যেতে হয় সেই দৃশ্যটা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করতেছি এই মুহূর্তে আমরা উধুমগঞ্জ বাজার ক্লোজ করতেছি আপনাদেরকে সেই চিত্রটা আমি দেখানোর চেষ্টা করতেছি ডেয়ার গায়েস আমরা এই মুহূর্তে অবস্থান করতেছি কাঠপট্টির কাছাকাছি এবং খুব শীঘ্রই আমরা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সের দিকে যাব জায়গাটা মোটামুটি অনেক সুন্দর সঙ্গেই থাকুন এই মুহূর্তে আমি মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সের সামনে এটা হচ্ছে সোনারগাঁও উপজেলায় আমি আপনাদেরকে সামনে নিয়ে যাচ্ছি আমার ভ্রমণ সাথীরা সামনেই অবস্থান করতেছে আমি সেখানে যাওয়ার চেষ্টা করতেছি এই মুহূর্তে আমি এবং আমার সঙ্গে যারা আমরা ঘুরতে যাচ্ছি তাদের একটি চিত্র আমি তুলে দেওয়ার চেষ্টা করতেছি সোনারগাঁও উপজেলার মধ্যে এই বীর মুক্তিযোদ্ধা মেমোরিয়াল স্কুল উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স এর চিত্রটা আমি আপনাদের মাঝে তুলে ধরার চেষ্টা করতেছি আজকে আমাদের এই ভোজনের খাবারের ব্যবস্থা সব কিছু নিয়ে টলারের মধ্যে এটা ছিল সেই ঘাট যে ঘাট থেকে আমরা আমাদের যাত্রা শুরু করব সেই বিষয়টি আমি আপনাদের মাঝে উপস্থাপন করতেছি এবং তাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর চেষ্টা করতেছি এখানকার বাস্তব দৃশ্যগুলো নদীর পরে মানুষের জীবন জীবিকা নির্বাহ এভাবেই করে থাকে তার কিছু চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করলাম আমাদের মাঝে এই মুহূর্তে অবস্থান করতেছে আমাদের রাসেল ভাই যিনি সবসময় খুব বেশি খায় ওনার ভুড়িটা অনেক বেশি বড় তো ঠিক আছে ওনার সঙ্গে আমরা কথা বলবো সেটা হচ্ছে আমাদের টলারের উপরে উনি গামছা নিয়ে অলরেডি রেডি হয়ে গেছে পুকুরে নামবে আমাদের সঙ্গে নয়ন ভাই আছে আমাদের সঙ্গে আপেল ভাই আছে আমাদের সবাই গ্রামীণ জীবনের বৈচিত্র্য আমরা এই মুহূর্তে টলারে উঠতেছি টলারের দৃশ্যটা দেখানোর চেষ্টা করতেছি আমরা সবাইগুলো এই মুহূর্তে টলারের উপরে উঠলাম আমি আপনাদেরকে সেই অংশটা দেখানোর চেষ্টা করতেছি দেখুন এ হচ্ছে আমাদের টলারের পরিবেশ আমি আপনাদেরকে টলারের উপরে উঠে পুরো তথ্যটা চিত্রটা আমি দেখানোর চেষ্টা করছি এটা হচ্ছে মেঘনা নদী মেঘনা নদীর উপরের ভিউটা আমি দেখানোর চেষ্টা করতেছি আমরা যখন ঘাটটি থেকে নদীর মাঝখানে পুরো নদীটা ভ্রমণ করব ঠিক তখনকার চিত্র এটি বৈঠা দিয়ে মাঝি 
পুরো ট্রলারটিকে পানির মাঝখানে নিয়ে আসতেছি সেই চিত্রটা আমি আপনাদের মাঝে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করতেছি অলরেডি ট্রলারের যে মেশিনটা আছে ইঞ্জিনটা সেটি স্টার্ট হয়ে গেছে আমাদের ভ্রমণটা এখান থেকে শুরু আমরা এখন চলতেছি আমি আপনাদেরকে পুরো এই রিভারটা দেখাবো এবং তার আশেপাশে যেগুলো আছে সব কিছু আমি আপনাদের সঙ্গে উপস্থাপন করবো আপনারা সঙ্গেই থাকবেন ডিয়ার গাইস এত বেশি রোদের তাপ যে আমি ঘেমে গিয়েছি আমি ট্রলারের উপরে বাঁশের শিরেই সাউনিটের উপরে প্রচণ্ড বাতাস বইছে সেই বাতাস আমি উপভোগ করতেছি আমার সঙ্গে আরও দুজন ভ্রমণ সাথী আমাদের সামনে ক্যামেরাম্যান ছবি উঠাচ্ছে আমরা সবাই বিভিন্ন স্টাইলে বিভিন্ন ভঙ্গিতে আমরা ক্যামেরা বন্দি হচ্ছি মেঘনা নদী বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলের কিশোরগঞ্জ নরসিংদি নারায়ণগঞ্জ মুন্সীগঞ্জ কুমিল্লা ব্রাহ্মণবাড়িয়া চাঁদপুর লক্ষ্মীপুর ও ভোলা জেলার একটি নদী নদীটির দৈর্ঘ্য একশত ছাপ্পান্ন কিলোমিটার গড়পস্থ চৌত্রিশশো মিটার আমি অবাক দৃষ্টিতে চার দিক লক্ষ্য করতেছিলাম আমার বেশ ভালোই লাগতেছিল কারণ এটা আমার নদী ভ্রমণের প্রথম সবাই এনজয় করতেছিল আমিও অনেক এনজয় করতেছিলাম মেঘনা নদীর একটি বৈশিষ্ট্য আছে মেঘনা পৃথিবীর বড় নদীগুলোর মতোই অনেক বেশি বৃষ্টির পানি বহন করে এই নদী দেখতে যেমন সুন্দর এর জলরাশির স্রোত তেমনই সুন্দর হঠাৎ করে এই নদীতে আপনি যদি আসেন তাহলে অবশ্যই মনে হবে আপনি সাগরের উপরে আছেন তার কিছু দৃশ্য এই নদী সুরমা কুশিয়ারা খাসিয়া জয়ন্তিয়া পাহাড় শিলং উপত্যকার ও চেরাপুঞ্জি বৃষ্টির পানি বহন করে আনে ভারতের মেঘালয় রাজ্যে চেরাপুঞ্জিতে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয় এটা কারো অজানা নয় বৃষ্টির বিপুল জলরাশির জন্য সিলেটে বড় বড় বিল বা হাওড় তৈরি হয়েছে আর এ কারণে মেঘনা খুব গভীর ও খরা শ্রোতা ঢল বা বন্যার জন্য মেঘনা বিখ্যাত বৃষ্টির পানি যখন খুব দ্রুত মোহনার কাছে পৌঁছতে পারে না তখনই এর দুকুল ছাপিয়ে বন্যা হয় চাঁদপুরের কাছে পদ্মা মেঘনার মিলনস্থল প্রচুর ইলিশ পাওয়া যায় এই ইলিশ অত্যন্ত সুস্বাদু এর জন্য চাঁদপুরের ইলিশ বিশ্ববিখ্যাত কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দিতে মেঘনা নদীর উপর সুদীর্ঘ মেঘনা গোমতি সেতু অবস্থান করেছে এটা যারা এই মেঘনা নদীর উপর দিয়ে এপার থেকে ওপার চলাচল করছেন বাস কিংবা মাইক্রোতে তারা অবশ্যই এই ব্রিজটি লক্ষ্য করতে পেরেছেন আমি মনে করি এছাড়া ভৈরব ও আশুগঞ্জ রেলওয়ে সেতুও এ নদীর উপরে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু আছে যেটা সুরমা নদীর তীরে কানাইঘাট গোপালগঞ্জ সিলেট সাতক সুনামগঞ্জ দিরাই মারকুলি প্রসিদ্ধ শহর ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র এই নদীর দুই সাইডে বাংলাদেশের বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি এবং কলকারখানা আছে যেগুলো এই নদী তীরে আপনি যখন ভ্রমণ করবেন তখন অবশ্যই আপনার চোখে পড়বে এছাড়া এই নদীতে দেশের দূর দূরান্ত থেকে বিভিন্ন বাণিজ্যিক রপ্তানি বিভিন্ন রকমের ট্রলারে আসে যে ট্রলারগুলো আপনাকে মুগ্ধ করবে তারা বড় বড় লঞ্চ স্টিমার আপনাকে ভাবনার জগতে ফেলাবে যদি আপনি কখনো এরকম স্টিমার কিংবা লঞ্চ না দেখে থাকেন বাংলাদেশের বড় বড় এই স্থাপনাগুলো বিভিন্ন কলকারখানা নদীর পাশে অবস্থান করে এটা শুধু আমি বিভিন্ন জায়গায় জেনে এসেছি বা শুনে এসেছি এই প্রথম আমি লক্ষ্য করলাম যে সত্যি অসাধারণ এক নান্দনিক দৃশ্য যা নিমিষে মন ছুঁয়ে যাওয়ার মতো তাই আমি বলবো আপনারা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে যখন ভ্রমণ করবেন অবশ্যই ভ্রমণ হিসাবে মেঘনা নদীর কেউ ভ্রমণের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে মনোনীত করবেন যাতে মেঘনার সৌন্দর্য আপনি উপভোগ করতে সত্যি আমি অনেক সারপ্রাইজ সাহিত্যের মেঘনা নদী 
মেঘনাতার দুতিরে মানুষকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে আসছে এটি আমরা সবাই জানি তাই বাংলা সাহিত্যে গান কবিতা কথায় অনিবার্যভাবে মেঘনার প্রসঙ্গ অসংখ্যভার এসেছে যা আমি আমার শিক্ষা জীবনে বিভিন্ন বই পুস্তকে পেয়ে এসেছি আমি অনুভব করতেছি মেঘনা নদীর উপর বোর্ডের উপর শুয়ে সামনে আমাদের সুমন মালাকর ভাই গানের তালে তালে নৃত্য করতেছিল সেটার দৃশ্য আমি আরও দেখাবো আপনারা ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন একটি কবিতা আমার মনে পড়ে গেল আহসান হাবিবের একটি বিখ্যাত কবিতা আমি মেঘনা পাড়ের ছেলে আমি মেঘনা নদীর নেই মেঘনা নদীর ঢেউয়ের বুকে তালের নৌকা বেয়ে আমি বেড়াই শেষে খেলে আমি মেঘনা পাড়ের ছেলে মেঘনা নদীর নেয়ে আমি মেঘনা পাড়ে বাড়ি ইচ্ছে হলেই এপার থেকে ওপার দেই পারি তালে তালে তালের নৌকা দুহাতে যাই পেয়ে আমি মেঘনা নদীর নেয়ে লেখক হুমায়ুন কবির মেঘনার ঢল একটি বিখ্যাত কবিতা লিখেছিলেন এ কবিতায় মেঘনার প্রাসঙ্গিকতা এসেছে চমৎকারভাবে সোনমা আমি না রেখে দেরে কাজ তরা করে মাঠে চল এলো মেঘনার জোয়ারে বেলা এখনই নামিবে ঢল নদীর কিনার ঘন ঘাসে ভরা মাঠ থেকে গরু নিয়ে আয় তরা করিস না দেরি আসিয়া পরিবে সহসা অথই জল মাঠ থেকে গরু নিয়ে আয় তরা মেঘনায় নামবে ঢল এখনো যে মেয়ে আসে নাই ফিরে দুপুর যে বয়ে যায় ভরা জোয়ারের মেঘনার জল কুলে কুলে উছালয় নদীর কিনারা জলে একাকার যেদিকে তাকাই অথই পাথার দেখো তো গোহালে গরুগুলো রেখে গিয়েছে কি ও পাহাড় এখনো ফিরিয়া আসে নাই সে কি দুপুর যে বয়ে যায় অসাধারণ কিছু লেখা শামসু রহমান তার প্রিয় স্বাধীনতা কবিতায়ও লিখেছেন মেঘনা সম্পর্কে যার বর্ণনা আমরা কবি সাহিত্যিকের বিভিন্ন গ্রন্থে দেখতে পাই শামসু রহমানের প্রিয় স্বাধীনতা কবিতার দু একটি লাইন আমার মনে পড়ে গেল মেঘনা নদী দেব পারি কল আলা এক নায়ে আবার আমি যাব আমার পাহাড় তলির গায়ে অসাধারণ কিছু লেখা যা আমার এই নদীর উপর ভ্রমণ করা অবস্থায় মনে পড়ে যাচ্ছে অবশ্যই আমি বলবো আজকের এই ভ্রমণটি আমার কাছে অত্যন্ত চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে দূর থেকে যখন তলার আসে দেখতে এত সুন্দর লাগে যা নিমিষেই আপনার মন ছুঁয়ে যাবে এই সমস্ত দৃশ্য সচরাচর যারা নদীর কিনারায় বসবাস করে না তারা কখনোই উপলব্ধি করতে পারবে না তাই বলবো বাংলাদেশে বিভিন্ন নদ নদী আছে তাই ভ্রমণের পাশাপাশি নদ নদীতেও ভ্রমণ করুন ভ্রমণ মানুষকে বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা দেয় তাই আমি বলবো অভিজ্ঞতা পেতে চান অবশ্যই ভ্রমণ করুন তলারগুলো দেখতে এত সুন্দর যা আপনাকে বিভিন্ন চিন্তায় রূপান্তর করবে আমাদের তলাটি যতই এগিয়ে যাচ্ছে ততই মনে হচ্ছে আমি মাঝ নদীর দিকে প্রবেশ করতেছি দূর থেকে বিভিন্ন জাহাজগুলোকে দেখলে মনে হয় যে যুদ্ধ জাহাজ এই নদীর উপরে যা এভাবে কখনো আমি দেখিনি আমি চেষ্টা করতেছি আপনাদেরকে সব কিছু দেখানোর ক্যামেরার মাধ্যমে যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি আপনারা এখনই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এবং এরকম নিত্য নতুন জায়গা দেখার জন্য সঙ্গেই থাকুন ভিডিওগুলো কেমন লাগে আমার এই কন্টেন্টগুলো কেমন লাগতেছে আপনাদের আপনাদের মূল্যবান মতামত কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না এবং অন্যদেরকে দেখানোর জন্য শেয়ার করে দিন তাহলে এখন যাওয়া যাক মেঘনা নদীর আরও বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে তলাগুলোর উপরে সবাই আনন্দ করতেছিল মিউজিক বাজতেছিল তার সঙ্গে সবাই গা দুলাচ্ছিল যার অংশগুলো আপনারা এখন দেখতে পারবে সবাই গাচ্ছিল তো নৃত্য করতেছিল অনেক আনন্দ উল্লাসের ভিতরে আমাদের এই সময়টা কাটতেছিল দেখতেই থাকুন
সত্যি বলতে আমি অনেক এনজয় করতেছি সবার সঙ্গে এক নিমিষের জন্য এক মুহূর্তের জন্য হলেও এখানে যেন বিনোদনের কোনো কমতিই নেই নীল আকাশ মাছ নদীতে মেঘনার উপরে পলারে এ যেন এক অন্যরকম অনুভূতি অন্যরকম সময় কাটতেছে নাচ গানে সবাই মাতাল হয়ে গিয়েছে এটা আসলে বলে বোঝার মতো না তবে একটি কথা শেয়ার করি ডলারে উঠে যে ভ্রমণ আমাদেরকে আনন্দ দিচ্ছে এখানে আরেকটি কষ্টের বিষয় আছে সবাই দেখুন কিভাবে দাঁড়িয়ে আছে টলারের উপরে সেই বাসের ছাউনিটির উপরে সবাই আনন্দ করতেছে কিন্তু প্রচণ্ড রোদের মধ্যে আমাদের টলারটা যতই এগিয়ে যাচ্ছে আমরা একটু বাতাস পাচ্ছি যে বাতাসটা শরীরকে শীতল অনুভূতি করে তুলতেছে এবং রোদ্রের যে তাপটা সেটা আসলে ওভাবে লাগতেছে না কিন্তু প্রচণ্ড পরিমাণ রোদ্র তাপ সবাই যেন ঘেমে একাকার হয়ে গেছি রাচেল ভাই অলরেডি তার গায়ের শার্টটা খুলে ফেলছে আরেকটি বিষয় মনে হচ্ছে যে জাহাজটি ডুবে যাচ্ছে কিন্তু আসলে না এটা হচ্ছে মালবাহী একটি জাহাজ যখন পর্যাপ্ত পরিমাণ মাল লোড করা থাকে এই জাহাজগুলোতে তখন এগুলো এতটাই নদীর মাঝে ডুবে যাওয়ার মতো দেখায় কিন্তু অসাধারণ কিছু অনুভূতি এরকম প্রায়ই চোখে পড়তেছে যা আসলে অন্যরকম এক অনুভূতির জন্ম সৃষ্টি করছে আপনারা দেখতেই থাকুন সবাই অনেক মজা করতেছে আমি অনেক এনজয় করতেছি এটা আমার ভ্রমণের একটা অন্যরকম অনুভূতি হচ্ছে যা আপনাদেরকে সাথে নিয়ে আমি শেয়ার করতেছি সঙ্গে আপেল ভাই মাথার মধ্যে গাম চালাচ্ছে রাসিল ভাই খুলে ফেলছে তার টি শার্টটি আসলেই আমাদের প্ল্যান অনেক দূরে আপনারা আমার সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতেই থাকুন তাহলে আমাদের সব কিছু দেখতে পারবেন এই নদীর মধ্যে নেমে নৌকা থেকে নেমে কি কীভাবে গোসল করা সমস্ত কিছু অনুভূতি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব রাকিব ভাই একদম ট্রলারের সামনের কাছে দাঁড়িয়ে তিনি ফিল নিচ্ছে আমি কোনোভাবেই চুল ঠিক রাখতে পারতেছি না বাতাস এত পরিমাণ যে আমার চুলের সমস্ত কিছু এলোমেলো করে দিচ্ছে আপনারা দেখলেই বুঝতে পারতেছেন আর একটার পর একটা যখন সামনের দিক থেকে টলার জাহাজ এরকম শিপগুলো আসতেছে সত্যিই অনেক আনন্দ দিচ্ছে আর সঙ্গে তো সবাই আছেই আমরা অনেক এনজয় করতেছি অনেক অনেক আপনাদের সঙ্গে আরেকটি বিষয় শেয়ার করি এত পর্যাপ্ত পরিমাণ রোদের তাপ শরীরের মধ্যে লাগতেছে যা আসলে বলে বোঝানোর মতো না কেউ বা ছাতা নিয়ে আছে এখানে এই ভ্রমণের শেষে আমি অনেক বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ি বিকজ এত পরিমাণ রোদের মধ্যে আমি কখনো বাইরে থাকিনি এখানে অনেক এনজয় করার পর আমার শরীরের চামড়া পুরো পুড়ে গিয়েছে সেটা পরবর্তীতে আমি এই ভ্রমণ শেষে এসে দেখতে পাইছি বুঝতে পাইছি এটা একটা অন্য রকম সো বি কেয়ারফুল থাকবেন এরকম খোলামেলা নদীর মধ্যে যখন ভ্রমণে আসবেন চৈত্র মাসের রোদ্র তাপের মধ্যে ঠিক নিজেকে অবশ্যই সতর্কতার সহিত এই বিষয়গুলো খেয়াল করতে হবে তা না হলে আপনি এনজয়ের পাশাপাশি এনজয়ের শেষে যখন আপনি বাসায় ব্যাক করবেন পরবর্তীতে এটার একটা লং ইফেক্ট করতে পারে
সবাই দাঁড়িয়ে ছবি উঠাচ্ছিল আমিও ছবি উঠাচ্ছিলাম নয়ন ভাই সামনে তাকাচ্ছিল আমার ক্যামেরা ধরা দেখে এটা একটা লঞ্চ ঘাট যেখানে লঞ্চ কিংবা স্টিমার এগুলো এসে ওখানে পাড়ি জমায় আর ট্রলারগুলো ওখানে এসে পাড়ি জমায় সেরকম একটা স্পট যেটা বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃক এই বিষয়টা এখানে এসে গাড়ি রাখে স্টেশনের মতোই আসলে ট্রলারের নৌকাতে এভাবে আমি কখনো নদীতে ভ্রমণ করিনি কিন্তু পূর্বে এত লং টাইম ধরে সো আমার কাছে সব কিছুই নতুন লাগতেছে এটা একটি আমরা সেটা অতিক্রম করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি সঙ্গেই থাকুন দেখতে পাচ্ছেন সবাই এত কাঠফাটা রোদের মধ্যেও দাঁড়িয়ে এনজয় করতেছে নদীর চারদিকে চারপাশে ছোটো ছোটো খুব সুন্দর সুন্দর গ্রাম এবং সবুজ লতা পাতায় ছেয়ে আছে অসম্ভব সুন্দর স্থান যা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি আরও আপনাদের মাঝে তুলে ধরার চেষ্টা করতেছি সঙ্গে থাকে আমি এখন মেঘের নদীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে ট্রলারের উপরে নয়ন ভাইয়ের টাকা দিচ্ছিল এবং তার বিভিন্ন মন্দির বোঝা দিচ্ছিল চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার জন্য সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন আমরা সবাই আমাদের গন্তব্যস্থানের কাছাকাছি চলে আসছি সবাই দাঁড়িয়ে সেই দিকে তীরের দিকে লক্ষ্য করে আছে এখানে একটি পার্ক আছে যেটা অত্যন্ত সুন্দর এবং মনোরম পরিবেশে দৃষ্টিনন্দন এছাড়া কক্সবাজারের সিবিসির মতো একটা ফিল পাওয়া যাবে যতটুকু আমি এই ট্রলারের উপরে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারতেছি সেটা আমি আপনাদেরকে ক্যামেরাতে জুম করে দেখানোর চেষ্টা করতেছি আমরা এ অবস্থান করব আমাদের লাস্ট যে গন্তব্যস্থান সেটি হচ্ছে ইলিশের বাড়ি চাঁদপুরে এটা হচ্ছে সেখানকারেই আমি সেই ছবিটা জুম করে দেখানোর ট্রাই করলাম আমরা খুব নিকটবর্তী আপনারা দেখতেই থাকুন আমাদের ট্রলারটি যতই ঘাটের কাছাকাছি আসতেছে আমরা সবাই এক্সাইটেড সব থেকে মনে হচ্ছে যে আমি বেশি এক্সাইটেড সেখানে কি আছে আবার কি দেখব নতুন কিছু আসলে এত কিছু ভাবতে ভাবতেই আমি অলরেডি ঘাটের কাছেই চলে আসছি আমাদের ট্রলারটি মেন ঘাটে না ভিড়িয়ে আমরা ঠিক তার পাশেই ছোটো ছোটো কিছু নৌকা আছে সেই নৌকাগুলোর পাশেই বাড়ি জমালাম এখন এক এক করে সবাই নামতেছে আমার এই পার্কটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন নেক্সট ব্লক এর দ্বিতীয় পার্ট আমি খুব শীঘ্রই নিয়ে আসব যদি আপনাদের রেসপন্স পাই তাহলে আর আমাদের সেখানে আরও আনন্দ ঘন অনেক কিছু থাকতেছে যেগুলো দেখতে মিস করবেন না আমি আশা করি আর চ্যানেলটি যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এবং পাশে থাকা বেলাইকন বাটনটি ক্লিক করুন আপনাদের মূল্যবান কমেন্ট ফেলে অবশ্যই আমি ভিডিও আরও তৈরি করব নিত্য নতুন ব্লগ নিয়ে আসব যেটা আপনাদের এই মূল্যবান মতামতে আমাকে অনুপ্রেরিত করে অনেক এনজয় করছি সেকেন্ড পার্টে সেটি আপনারা দেখতে পারবেন গেমস থেকে শুরু করে রাতের অনেক অনেক কিছু থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ফুল ওয়াচিং দিস ভিডিও